。农村呢，目前是出现了三大害，几乎呢每个村都有，尤其是三十五岁到六十五岁的一个老人呢，是更容易沾染上。真的是害人不浅啊！现在新农村呢，真的是越来越好了。由于国家给予的各项好政策啊，帮助农民朋友啊，那是脱贫致富。所以说，现在很多农村人的一个收入水平呢，都是在提高，然后这个家庭条件呢，也是得到了很大的一个改善。而且呢，在农村里面有那个院子嘛，在那个院子里面呢，地里面呢，可以种那些粮食，种那些蔬菜。大家平时生活开销呢，也是不怎么大的。所以说，现在农村地区啊，有不少的家庭呢，都盖起那种楼房、别墅什么的。但随着生活水平呢，那是越来越高，很多的农村呢，确实出现了这个三大害啊，真的是害人不浅。尤其是第三个啊，影响了一些很多家庭的一个生活。那么到底是哪些不良的一个现象这么害人呢？那对于幸福生活呢比较重视的一个朋友啊，也可以给这个视频呢点点关注，点点赞，也可以转发出去，让更多的人看到。那首先第一个就是这个智能手机的一个危害啊。随着科技的一个发达，包括广泛的一个网络覆盖，现在呢可以说是男女老少，基本上呢人人都有一部智能手机，老头老太太都有两三部智能手机啊。农村呢也是随处可见，而且现在不光是这个年轻人玩这个手机啊，很多中老年朋友也是玩的爱不释手，在那个上面听歌了、听戏了，然后刷视频什么了，看剧，别提有多方便了。尤其是现在很多人呢都喜欢刷那种直播间啊，看到那种美丽的一个女主播，还忍不住呢会花钱去。刷礼物导致这个家庭的一个开销是变大，夫妻呢闹这个矛盾也是不少的。还有呢，在网上搞这种什么网恋什么的，最后呢被别人给骗了钱，还没有见到别人啊。也有不少搞那种网购的，看到东西便宜呢就想买，结果呢是买了一大堆又一大堆，最后发现呢根本就没有什么用，还占家里的一个地方。还有手机的。这个瘾是更大的，玩到那种凌晨甚至三四点那种深夜呢还不睡觉，影响这个眼睛不说，长时间下去了对身体呢也有很大的一个伤害。所以说，为了自己的一个身体健康，也为了家庭和睦啊，手机呢不要玩太久，尤其是上了年纪的一个老人啊，要注意身体健康。那第二个就是那个打牌了，如果呢不是农忙的一个季节啊，再加上、啊。地里面没有什么活的时候呢，村里面除了一些外出务工的人啊，其实，在村里面那些人呢，就没有什么多大的一个事情要做了。于是呢，闲暇的时间呢，就会找那种左邻右舍组织起来去那种打牌打发时间。打牌呢，作为正常的一个娱乐活动，本来是没有什么的。不过呢，如果是打牌成瘾，耽误家里面那个事儿，或者是呢，把这种打牌呢作为赚钱的一个工具，赚钱的一种行径，那就不应该了。如果说你天天啥活也不干，整天就是打牌，甚至为了打牌呢不去吃饭，或者是打到那种半夜打一整夜，那就会给自己的家庭呢造成很大的一个影响。有的人呢。输了钱之后呢，还到处找这个亲戚朋友去借钱啊，借钱之后呢再去赌，久而久之呢，输的家里面啥都没有了，严重呢会造成了家庭的一个破裂，连就连这种亲戚朋友呢也是断了一个联系。所以说呢，千万不要沾染上赌博呢这个坏毛病。那第三个呢，就是现在的一个健康意识啊，都有了很大的一个提高，生活呢也是越过越好了，也都会大家都会想有一个好的一个身体。现在很多农村呢也会组织很多人一批志同道合的一个农民朋友啊，没。是呢，去空旷的一个地方去跳跳这种广场舞，来锻炼锻炼身体。当然了，这是一个很好的一个健身娱乐一个方式。大家跳跳舞呢，不仅身体好了，就是听着呢也是非常的欢快，那个心情呢也是非常的愉悦。但是呢，却有很多人呢在这样的一个场合呢跳那种交谊舞啊，而且还找那种异性的一个舞伴一起呢搂搂抱抱，天天在那跳啊，就是手拉着手抱在一起跳。这时间久了之后呢，很多人还跳出了这个感情来了。每天呢，吃完饭之后呢，把那个碗一推，啥也不干就跑出去跳舞了，跟那个舞伴呢是有说不完的一个话。回到家之后呢，一句话都不想跟家里的那位说啊，还拿自己的另外一半呢跟这个舞伴做比较，觉得呢哪哪都不如人家好。你说这时间长了之后，两口子能不闹矛盾，能不吵架吗？这一言不合呢就吵起来，搞得两个家庭呢那都是不得安宁。严重的话呢，甚至呢还会出现这个离婚，你说这真的是划算吗？不知道大家的身边或者是大家的村里面有没有出现这样的一个三大害？对于这种现象，大家都是怎么看的？也欢迎在评论区里面留言讨论。我们下期视频再见。